আমি আজকে যা কিছু মিলিয়নিয়ার হওয়া বলেন বিদেশে সেটেল হওয়া বলেন রিচ বলেন প্রভাব প্রতিপত্তি বলেন যা কিছু আমি তার সব কিছু যদি আমার একটা সাবজেক্টকে ক্রেডিট হিসেবে দিতে হয় সেটা হবে ডিজিটাল মার্কেটিং আমি গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে প্রফেশনালি কাজ করতেছি আমার ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি প্রায় একশো বিশটা ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করে এবং আমি কয়েকটা ইউটিউব ভিডিও দেখে কয়েকটা ব্লগ পড়ে বা কয়েকটা বই পড়ে ডিজিটাল মার্কেটিং শিখছি তা না ওগুলো তো আমি করেছি পাশাপাশি আমি এমন একজন যে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে মাস্টার্স পর্যন্ত করছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ ডাবলিনে কলেজ ডাবলিন থেকে এবং এই মাস্টার্সটা আমি করি দুই হাজার সতেরো সালে দুই হাজার সতেরো তো শুরু করি দুই হাজার আঠারোতে শেষ হয় তখন আপনি যদি চারদিকে তাকাইতেন এমন কাউকে আপনি খুঁজে পাইতেন না বাংলাদেশের যে ডিজিটাল মার্কেটিং এ মাস্টার্স করেছে কারণ আমি ছিলাম প্রথম এখনো যে অনেক বেশি পান তা না এখনো যদি আপনি আপনার চারদিকে থাকেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর মতো একটা নিস সাবজেক্ট খুব ছোট্ট একটা সাবজেক্টে কেউ মাস্টার্স করছে আয়ারল্যান্ডের মতো একটা জায়গায় যে যেটা বাংলাদেশিদের জন্য সাধারণত যাওয়ার জায়গা না বাংলাদেশিরা সাধারণত যে চারটা বড় দেশে যায় আমরা জানি অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা ক্যানাডা এবং ইউকে এই চারটা বড় দেশে সাধারণত বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা যায় সেখানে আয়ারল্যান্ডের মতো একটা র্যান্ডম জায়গায় যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর মতো একটা র্যান্ডম সাবজেক্টে মাস্টার্স করেছে এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না এত ঘেনে মেঘানো বলতেছি এত ঘেনে মেয়ে জন্য বলতেছি কারণ ডিজিটাল মার্কেটিং আমার খুব পছন্দের একটা জিনিস এবং আমি বিশ্বাস করি ডিজিটাল মার্কেটিংকে যদি কেউ প্রফেশনালি একদম সিরিয়াস হয়ে ক্যারিয়ার হিসেবে নেয় তাহলে সে জীবনে অনেক কিছু করতে পারবে যা তার কল্পনায়ও ছিল না এবং এটার বাস্তব উদাহরণ হলো আমি আমি নিজে করে করে দেখছি আমি নিজে এক্সপিরিয়েন্স করছি এবং নিজের জীবন থেকে আমি একদম প্রমাণ সহ বলতে পারি যদি কেউ প্রফেশনালি ডিজিটাল মার্কেটিং শিখে এবং ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজকর্ম করে তাহলে তার জীবন অনেক কিছুই হওয়া সম্ভব আজকের এই ভিডিওতে আমরা ছয়টা স্টেপের কথা বলবো যে ছয়টা স্টেপে আপনিও নিজেকে একজন ডিজিটাল মার্কেটিং প্রফেশনাল হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন চল শুরু করা যায় এই ভিডিওটা স্পন্সর করেছে হোস্টিংয়ার আপনারা যারা জানেন না হোস্টিংয়ের কি আমার এই চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে তিরিশ মিনিটের ওয়েবসাইট বানানোর যেখানে আমি হোস্টিংয়ের ব্যবহার করে একটা ওয়েবসাইট একদম তিরিশ মিনিটের মধ্যে বানায় দেখাইছি আপনারা চাইলে ওই ভিডিওটা দেখতে পারেন আরও ভালো আইডিয়া পাওয়ার জন্য দুনিয়া অনেক হোস্টিং কোম্পানি আছে বাট হোস্টিংয়ার আমার পছন্দ হওয়ার মেইন কারণ হলো আপনি যখন লং টার্মে ওদের কাছ থেকে কিছু কিনেন চব্বিশ মাস বা ছত্রিশ মাস বা আটচল্লিশ মাসের জন্য এক বছরের বেশি যখনই আপনি কিনেন ওদের কাছ থেকে কিছু তখন যে ডিলটা পাওয়া যায় স্পেশালি ফ্রি ডোমেইন যখন সাথে পাওয়া যায় এইটা কম্পেয়ার করি যখন আমি অন্যান্য শেয়ার হোস্টিং কোম্পানির সাথে খুব ভালো একটা ডিল দেয় আমাকে যেটা অন্য কোনো কোম্পানি দেয় বলে আমার মনে হয় না এই মুহূর্তে ইন্টারন্যাশনাল কোনো কোম্পানি দেয় বলে আমার মনে হয় না সো আপনার ওয়েবসাইট যদি এমন হয় অনেক ছোট এক লাখ দুই লাখের বেশি ভিজিটর আসে না তাহলে অবশ্যই আপনার হোস্টিংয়ের দিকে যাওয়া উচিত হোস্টিংয়ের আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল সার্ভার দেবে ওদের কাস্টমার সাপোর্ট বেশ ভালো এবং দামের ক্ষেত্রে মেইন বেনিফিটটা আসলে দামই দামের ক্ষেত্রে আমার ধারণা এরকম সিমিলার কোয়ালিটির অন্য কোনো কোম্পানি নাই যারা এরকম ভালো দামে ডোমেন এবং হোস্টিং দিচ্ছে হোস্টিংয়ের সব বিস্তারিত আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব উপরে নিচে কোথাও আপনারা চেক আউট করে দেখতে পারেন এবং তিরিশ মিনিটের ওয়েবসাইট বানানোর ভিডিওটা যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনার কাছে একদম দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কিছু না জানার থেকে একটা ওয়েবসাইট আসলে কীভাবে বানাইতে হয় যেমন ভিডিওতে ফেরত যাই স্টেপ নম্বর ওয়ান ডিজিটাল মার্কেটিং কী জিনিস এটা বোঝা আপনি যদি ডিজিটাল মার্কেটিং কী জিনিস এটা নাই বোঝেন তাহলে তো কোনো কিছুই আসলে হইল না যে কোনো কিছু শুরু করার আগে ওই ইন্ডাস্ট্রিটা খুব ভালো মতো বোঝা জরুরি ডিজিটাল মার্কেটিং যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমাদের একটু মার্কেটিং ব্যাপারটা বুঝতে হবে মার্কেটিং কী জিনিস আমরা সবাই কমন সেন্স থেকে জানি মার্কেটিং হলো এমন এমন পদ্ধতি যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে একজন মানুষকে কোনো একটা প্রোডাক্ট বা কোনো একটা সার্ভিসের কাছে নিয়ে আসা যায় সরাসরি কিনাইতে হবে না প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের ব্যাপারে জানানো এক ধরনের মার্কেটিং অ্যাওয়ার করাও এক ধরনের মার্কেটিং প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের কোনো একটা ফিচারের ব্যাপারে জানানো এক ধরনের মার্কেটিং অনেক ধরনের মার্কেটিং হইতে পারে বাট গোল সবসময় সেম প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের কাছে নিয়ে আসবো আমি আমার পোটেন্সিয়াল কনজিউমারকে এই জিনিসটাকেই মার্কেটিং বলে ইতিহাসে মার্কেটিং ট্রেডিশনালি যেভাবে হয়ে আসছে সেটা হইলো আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছি আমি ডাইনে একটা বিলবোর্ড দেখলাম এই বিলবোর্ডটা কে বসাইছে একটা কোম্পানি বসাইছে কেন বসাইছে কারণ সে তার কোম্পানির বিস্তারিত আমার মাথার মধ্যে দিতে যেন পরবর্তীতে ওই কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যদি আমি কিনতে চাই সেই ক্ষেত্রে ওই বিলবোর্ডে আমি যে জিনিসটা দেখছি সেটা যেন আমার মাথায় থাকে সবসময় কাজ করে এরকম না বাট দ্যাটস মার্কেটিং ট্রেডিশনাল মার্কেটিং আরও কিছু উদাহরণ কি টিভিতে আমরা যখন অ্যাড দেখি রেডিওতে আমরা যখন অ্যাড দেখি পেপারে আমরা যখন অ্যাড দেখি আমাদের আশপাশে যখন আমরা পোস্টার টোস্টার দেখি এগুলো সবই ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এর উদাহরণ বিপিএল যখন কোনো একটা কোম্পানি স্পন্সর করে বা আইপিএল যখন কোনো একটা কোম্পানি স্পন্সর করে এগুলো সব কিন্তু
কনজিউমের বাংলা হল উপভোগ করি বা যা আমরা খাই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ওই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের খাওয়ার মাঝখানে মাঝখানে যে বিজ্ঞাপনগুলো আসে সেগুলোকে সাধারণত বলে ডিজিটাল মার্কেটিং এখন কথা হলো খুব ভালো কথা ডিজিটাল মার্কেটিং আসছে ডিজিটালি আমি মানুষজনকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাড ট্যাড দেখাচ্ছি ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোম্পানিরা এত আগ্রহী হইলো কেন অনেকগুলো বড় কারণ আছে যে কারণে আস্তে আস্তে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং থেকে বড় বড় কোম্পানিরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর দিকে আগ্রহী হচ্ছে দুই হাজার থেকে আমরা শিফট দেখতে পাচ্ছিলাম দুই হাজার চব্বিশ সালে এসে তো শিফট ভয়ঙ্কর রকম বেশি এবং এখন ফিফটি ফিফটি হয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে ফিফটি ফিফটি বলতে ফিফটি পার্সেন্ট ট্রেডিশনাল মার্কেটিং ফিফটি পার্সেন্ট ডিজিটাল মার্কেটিং এ চলে গেছে প্রায় সব কোম্পানি অনেক কোম্পানি আছে যারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিজিটালও হয়ে গিয়েছে যারা ট্রেডিশনাল মার্কেটিং করে না এবং এটার কয়েকটা বড় কারণ আছে এক নাম্বার কারণ হলো এবিলিটি টু টার্গেট দ্য রাইট পার্সন যখন আমি জুতা বেচবো একটা এবং আমার ট্রেডিশনাল মার্কেটিং ব্যবহার করতে হবে জুতা বেচার জন্য আমি যখন টিভিতে অ্যাড দিব আমি যখন নিউজ পেপারে অ্যাড দিব আমি যখন বিলবোর্ড বসাবো জুতার ওই জুতার অ্যাডটা আসলে কে দেখবে তার আসলেই জুতা কেনার আগ্রহ আছে নাকি এগুলোর কোনো কিছুর ব্যাপারে আমার কোনো শিওরিটি নেই মার্কেটিং ব্যাপারটা এরকমই ছিল কোনো গ্যারান্টি ছিল না যেটাকে আমরা বলতাম যে ইংলিশ টার্মটা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না বাট বেসিক্যালি গুলি করা যে গুলিটা চারিদিকে ছড়ায় যাবে ছড়া স্টাইলে গুলি কয়েকটা লাগলে লাগলো কয়েকটা লাগলো না লাগলো না ডিজিটাল মার্কেটিং আসার পরে এটা পরিবর্তিত হয়ে শর্ট গান মেথডে চলে আসছে এখন আমি জুতার অ্যাড টার্গেট করে এমন মানুষকেই দেখাইতে পারি যার জুতা দরকার যে বেশি হাটে যে বেশি দৌড়ায় বা যে অনেক জুতা কিনে আমি তার পাস্ট বিহেভিয়ার দিয়ে দেখছি বা এই স্পেসিফিক বয়সের মানুষকে আমি দেখাইতে পারি এই স্পেসিফিক জেন্ডারের মানুষকে আমি দেখাইতে পারি এই স্পেসিফিক রিজিয়নের মানুষকে আমি দেখাইতে পারি বা এমন মানুষকে আমি নাইকি র্যাড দেখাতে পারি যে মাইকেল জর্ডানের ফ্যান কারণ আমরা জানি তার নাইকি কেনার চান্স একটু বেশি তো এই টাইপ জিনিসপত্রগুলো এবিলিটি টু টার্গেট একদম পিন পয়েন্ট করে পারফেক্ট মানুষকে টার্গেট করার এবিলিটি ডিজিটাল মার্কেটিং অনেক বেশি যেটা একটা বড় কারণ যে কারণে কোম্পানিরা আস্তে আস্তে ট্রেডিশনাল থেকে ডিজিটালে চলে আসছে সেকেন্ড আরেকটা যেটা বড় কারণ সেটা হলো কস্ট এফেক্টিভনেস দেখেন পেপারে অ্যাড বা বিলবোর্ডের অ্যাড অনেক দামি ইভেন আজকের দিনেও অনেক বেশি দামি এবং এটার একটা মূল কারণ হলো রিয়েল এস্টেটের স্বল্পতা আপনি চাইলেই মহাখালীতে পাঁচশো বিলবোর্ড বসাইতে পারবেন না জায়গায় আছে দশটা সো যেহেতু জায়গা কম এবং যেহেতু ডিমান্ড বেশি এই কারণে সব কোম্পানি টার্গেট করে ওই দশটা জায়গা নিতে এবং এই কারণে দামটা বাড়ে আমরা সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডের বেসিক ইকোনমিক্স থেকে এটা বুঝি ডিজিটালের সুবিধাটা হইল ফেসবুকের স্ক্রলের তো শেষ নাই গুগলের অ্যাডের তো শেষ নাই ইউটিউবে ভিডিওর তো শেষ নাই সো কত জায়গায় আমি কত অ্যাড দিতে পারবো এটার যেহেতু শেষ নাই সো সেম সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডের ইকুয়েশন যদি আপনি চিন্তা করেন খরচ কমে আসতেছে খরচও কমে আসতেছে আমি টার্গেটও করতে পারতেছি আরও ভালো মানুষকে এটা একটা বড় কারণ যে কারণে আরও কোম্পানি ডিজিটালে চলে আসতেছে অর্গ্যানিক মার্কেট ট্রেডিশনাল মার্কেটিংকে অ্যাভয়েড করে থার্ড যে আর একটা বড় কারণ সেটা হলো মানুষের অ্যাটেনশন শিফট করা মানুষের অ্যাটেনশন যেখানে যাবে মার্কেটিং সবসময় সেখানে যাবে এটা মার্কেটিংয়ের একটা ধ্রুব সত্য ব্যাপার মানুষ যদি কালকে হঠাৎ করে সবাই মিলে বাংলাদেশে কাবাডি দেখা শুরু করে তাইলে পরশু দিন থেকে সব কোম্পানি ওই কাবাডির খেলাগুলা স্পন্সর করা শুরু করবে কাবাডির জার্সি স্পন্সর করা শুরু করবে তার কারণ মার্কেটিং এর বেসিক রুলই হইল যেখানে অ্যাটেনশন যাবে ওখানে মার্কেটিং যাবে আমার ভিডিওতে মানুষ স্পন্সর করে কেন কোম্পানিরা কারণ আমার ভিডিওতে মানুষ অ্যাটেনশন দেয় যেহেতু মানুষ অ্যাটেনশন দেয় ওই অ্যাটেনশনেরই একটু পার্সেন্ট একটা কোম্পানি নিতে চায় স্পন্সরশিপ স্লট নিয়ে একইভাবে খেলার ভিডিওতে খেলা যখন হয় তখন কোম্পানিরা স্পন্সর করে সেম কারণ খেলায় আমরা অ্যাটেনশন দিচ্ছি ওয়ার্ল্ড কাপের সময় স্পন্সরশিপের ফি বেড়ে যায় কারণ ওয়ার্ল্ড কাপে অ্যাটেনশন অনেক বেশি নর্মাল খেলায় স্পন্সরশিপ কমে আসে কারণ নর্মাল খেলা অত অ্যাটেনশন নাই ডিজিটালে যেহেতু অনেক টেনশন আসছে মানুষ সারাদিন গুগলে মানুষ সারাদিন ফেসবুকে মানুষ সারাদিন ইনস্টাগ্রামে টিকটকে এই কারণে ডিজিটালেও কোম্পানিরা অ্যাড দেওয়া বেশি শুরু করতেছে খুব সিম্পল ব্যাপার স্টেপ টু হল এই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভেতরে কি কি সাব টপিক আছে বা সাব ফিল্ড আছে যেখানে আপনি আপনার নিজের ক্যারিয়ার দাঁড় করাইতে পারেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর সাব ফিল্ড বলতে আমরা যদি আবারও ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এর উদাহরণ নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এর সাব ফিল্ড কি ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এর সাব ফিল্ড হইল আপনি টিভি অ্যাডের বিষয়ে একজন এক্সপার্ট হইতে পারেন আপনি কপি লেখার ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট হইতে পারেন আপনি বিলবোর্ড বানানোর ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট হইতে পারেন বিলবোর্ডের ভিতরে যে ডিজাইন হয় সেই ডিজাইনের ব্যাপারে আপনি একজন এক্সপার্ট হইতে পারেন সো ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এর যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্ট আছে ওই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্টে আলাদা আলাদা এক্সপার্ট মানুষ পাওয়া সম্ভব ডিজিটালও ব্যাপারটা এক্সাক্টলি সেম বাট ডিজিটাল এই ব্যাপারটা আমরা দুইভাবে ডিফাইন করি একটা হলো প্ল্যাটফর্ম ডিফারেন্স আর একটা হলো স্কিল ডিফারেন্স প্ল্যাটফর্ম ডিফারেন্স ব্যাপারটা হলো ডিজিটাল মার্কেটিং এ
platform difference. So, you know, what platform is it? You know, what Google ad, Facebook ad, email marketing, push notification, AI. Habi jabi unek platform, even sub platform is it? Digital marketing ad jogote jigula protector webar apna clear understanding lagbe. Ita holo platform specialized hoa. Ir pora ajbe skill specialized hoa. Shita ki jinish? Shita holo protector platform er kichu specific skill asa jigula apna rahato korte hobe. Jodi apni oi platform ek kach korte chan. Je Facebook ad expert, she jodi bhalo copy like the na pare. She jodi bhalo creative banana na pare. She jodi actor reel ki bhabe organize korte hoy eta na buche. She jodi actor video hook ki main point ki CTA ki egula khub bhalo moto na buche. Dalik into she kahone Facebook ad bhalo korte parbe na. Ita Facebook platform er upor er skill. Abar mona koren je log Google ad expert hobe tar khubi bhalo copy writing janta hobe. Karon tar lekha diye bujhai to hobe manushke keno oi ad e click kora uchit onno kono ad e click na kore. Ba keno tar oi organic result e click kora uchit onno kono organic result e click na kore. Ei jinish ta tar lekha diye bujhano chhara upay na karon Google result e lekha chhara ar kichu ashe na. Facebook e je rokom image ashe video ashe Google ad e khali lekhai ashe. So oi khane lekhar Skill ta onik bishi guru to bruno copywriting er skill ta onik bishi guru to bruno yeh karoni copywriting bishi alag ta industry. So apne buchte bharta sen prottek ta platform er alada alada skill requirement ta sen. Ebang apne jodi oi platform er kaj korte chen apna oi skill gula hai to korte bharta hobe. Che email marketing expert tar kuch bhalo email subject line banana bharta hobe. Tar kuch bhalo email body banana bharta hobe. Tar kuch perfectly A/B testing korte bharta hobe. Itta ditta dem jodi bola shurgori platform er ebang platform specific skill er udar kono shesh hobe na. But eva par kula apna bharta hobe. Ita ami bolbo step number two. Step number three forget digital learn marketing. Ek aur ek too controversial, but our question is that our students are not able to learn how to do it. On one side, we are just a digital marketing tool, basic tool dependent. ये कारण टुल शेखा के डिजिटल मार्केटिंग शेखा मन करी धरें कथार कथा हमें महाखाली एक बिल बोर्ड बसब हमें एक मार्केटिंग कम्पानी के हायर कर लम से मार्केटिंग कम्पानी जाके हायर करते बसल दूटा मानुस सामने बस आसे बी तुम्हें हायर करब कैन से बलो अपनी हायर करबें कारण हमारे अनेक बड़ो एक मई आसे हमें मई नहीं एकदम ऊपर पर्यत जाए खूब सुंदर को बिल बोर्ड का लगाते पर बार्सेस आक जन आपके बलो हमें बिल बोर्ड का एम भाव डिजाइन करब बिल बोर्डर भेतरे एम कथा बार्ता थक कथा बार्ता सुनने ही मानुषर मन जिसमेंटी मन कर मानुष मार्केटिंग TikTok ads शिक्षित हो तीन इतनी टाइम ही ठीक कोल्ला मामी शिक्षित हो उन्होंने किसी शिक्षा की भावे इतने आमर खूब डिटेल एक टा वीडियो आया है वो वीडियो टा देखा मैं व्यापार गुला शिक्षा फल बोई तीन टा शेखर पॉर्ट स्टेप टा जरूरी है शेखर पॉर्ट स्टेप टा होला होय वर्क फॉर समवन फॉर फ्री एमोन का उ सेकेंड अपशन हलो बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट क्यों जी आपके एम ना थे जो आपके फ्री ते क्या करार सूझ दीच्छे तरह कम्पानी से ही क्षेत्र में निजे ही करते हैं निजे ही एक सैड बजनेस दाँड कराइते निजे एक सैड प्रोजेक्ट दाँड कराइते तरह अपनी जो स्किलगू शिखस से स्किलगू एप्ल 
ভেরিফাই করতে হবে নিজের সাইট প্রজেক্টে এবং এতে করে যেটা হবে সেটা হলো আপনার একটা পোর্টফোলিও ক্রিয়েট হবে আপনি মানুষকে বলতে পারবেন যে ভাই আমি যে শিখছি এটা জাস্ট আমি বলতেছি না এই হইলো প্রমাণ যেটা দেখে আপনি বিশ্বাস করবেন আমি শিখছি অনেক মানুষ আছে যারা বলে যে সে পারে তাদের মনেও হয় তারা পারে বাট তারা আসলে দেখাইতে পারে না যে তারা পারে আপনি ওই ব্যাপারটা করবেন না আপনি দেখাইতে যেন পারেন এইটার জন্য যতটুকু কষ্ট করা লাগে আপনি করবেন কারণ দেখাইতে না পারলে মুখের কথার কোনো মূল্য নেই স্টেপ নাম্বার পাঁচ এখন আপনার দেখানোর মতো জিনিস আছে যেহেতু এখন আপনার দেখানোর মতো জিনিস আছে এখন আমরা চলে যাব দুইটা জায়গায় এক ট্র্যাডিশনাল জব মার্কেটে এবং সেকেন্ড ফ্রিল্যান্স মার্কেট রয়েছে ট্র্যাডিশনাল জব মার্কেট বলতে আমি মেইনলি বোঝাচ্ছি লিঙ্কড ইন জবস বিডি জবস উই ওয়ার্ক রিমোটলি এই সব জায়গায় এবং বাংলাদেশিগুলোও যত আপনি অ্যাপ্লাই করবেন একই সাথে আপনি ইন্টারন্যাশনাল রিমোটগুলোও অ্যাপ্লাই করবেন তার কারণ দুইটা সেমই কোনো ডিফারেন্স নাই ডিজিটাল মার্কেটিং এমন একটা স্কিল যেটা লোকেশন ডিপেন্ডেন্ট না এমন না যে বাংলাদেশের মানুষ আমেরিকায় ডিজিটাল মার্কেটিং করতে পারবে না এরকম না ব্যাপারটা পুরো দুনিয়ায় আপনি কাজ করতে পারবেন সো আমি চাই আপনি পিডি জবস টাইপ বাংলাদেশি বা লিঙ্কড ইন জবস বাংলাদেশি যেসব জব পোর্টাল আছে সেগুলোই তো আপনি চোখ রাখবেনই একই সাথে ইন্টারন্যাশনাল যেসব রিমোট জব পোর্টাল আছে এই মুহূর্তে আমার সব কটা মনে করতেছে না বাট রিমোট ওকে একটা উই ওয়ার্ক রিমোটলি একটা আবি যাবে অনেক কিছু আছে ওগুলো সব কটায় আপনি চোখ রাখবেন কারণ আপনার এখন গোল হইল রিমোট ওয়ার্ক খুঁজে বের করা ওই তিনটা সাব ক্যাটাগরির উপরে অথবা আপওয়ার্ক বা ফাইবারে যে এই দুইটাই অন্য কোনো মার্কেট প্লেস না আপওয়ার্ক বা ফাইবারে যে ফ্রিল্যান্স কাজ জোগাড় করা এই জিনিস আপনি করবেন দুই থেকে পাঁচ বছর দুই থেকে পাঁচ বছর আমি চাই আপনি কাজ করেন হয় ইন আ জব দেশে অথবা ইন আ জব বিদেশে রিমোটলি অথবা অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্সার তিনভাবে যেভাবেই আপনি করেন কোনো সমস্যা নেই তিনটার মিক্স করলেও কোনো সমস্যা নেই কাজও করি ফ্রিল্যান্সিংও করি যেভাবেই আপনি সাজিতে যান করেন বাট আমি চাই আপনি অ্যাটলিস্ট তিন চার পাঁচ এরকম বছর কাজ করেন অন্য কারো জন্য এবং তারপরে ফাইনালি পাঁচ বছর পরে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হলো আপনি এতদিন ধরে যে স্কিল শিখছেন প্লাস এতদিন ধরে আপনার যে কাজের এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে দুইটা মিলায়ে আপনি কি বিজনেস দাঁড় করানো যায় এটা নিয়ে প্ল্যান করা শুরু করবেন কারণ দিন শেষে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমটা তখনই আসবে যখন আপনি নিজের বিজনেস শুরু করবেন যতদিন পর্যন্ত আপনি অন্যের জন্য কাজ করবেন কখনোই আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি ফ্রি হতে পারবেন না সবসময় আপনার অন্য আরেকজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে এই ছয়টা স্টেপ যদি আপনি ফলো করতে পারেন তাহলে আমার ধারণা আপনি খুবই ভালো একজন ডিজিটাল মার্কেটিং প্রফেশনাল হয়ে নিজের ক্যারিয়ার দাঁড় করে নিতে পারবেন কয়েকটা অ্যাডিশনাল স্টেপ আমি বলে দিই যেগুলো যদি আপনি করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো বাট করা জরুরি এরকম না না করেও সম্ভব একটা সি ইউ ক্যান ডু আ মাস্টার্স ইন ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যান্ড যদি আপনি এমন হয়ে থাকেন যার ব্যাচেলর লেভেল এখনো শুরু হয় নাই এবং আপনার পরিকল্পনা আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এ মাস্টার্স করবেন তাহলে আপনার ব্যাচেলর অবশ্যই মার্কেটিং হওয়া উচিত যেটা আমার ছিল আমার ব্যাচেলর ছিল মার্কেটিং এবং হিউম্যান রিসোর্সে পরে আমি মাস্টার্স করেছি ডিজিটাল মার্কেটিং এটা একটা মেজর ব্যাপার যেটা আপনাকে অন্যদের থেকে অনেক আলাদা করে দিবে সেকেন্ড ইংলিশ স্পিকিং কেপাবিলিটি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তার কারণ আপনি যখন ইন্টারন্যাশনালি কাজ করবেন ইংলিশ শুধু ক্লায়েন্টের কথা বুঝতে পারার জন্য না মার্কেটিং এর দুনিয়ায় ইংলিশ আপনি যখন বুঝাবেন আপনি যখন অ্যাড সাজাবেন আপনি যখন ক্যাম্পেইন সাজাবেন কিভাবে কথা বললে আপনার অ্যাডটা যে দেখতেছে সে পারসিউড হবে তার ওই জিনিসটার প্রতি আগ্রহ বাড়বে এটা বোঝার জন্য ভালো ইংলিশ জরুরি শুধু কনভার্সেশনাল ইংলিশ দিয়ে ওটা করাটা কঠিন অনেক সময় যে যে আই আই ফাইন ইউ গো ওই টাইপ জিনিস দিয়ে এটা করা যায় না ক্লায়েন্টের সাথে হয়তো কথাবার্তা বলা যায় বাট অ্যাকচুয়াল মার্কেটিং করা যায় না কারণ এটা আরও বেশি বেশি কম্পিটেটিভ তো ইংলিশের ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবেন থার্ড যে জিনিসটা আমি লাস্ট বলবো সেটা হলো মার্কেটিং এর দুনিয়ায় ভালো মার্কেটার এবং নর্মাল মার্কেটার এটার মেইন ডিফারেন্সিয়েশনটা হয় হইল পার্সুয়েশন ভিত্তিক নলেজ কার কত বেশি এটা দিয়ে এবং এই পার্সুয়েশন ভিত্তিক নলেজ গ্যাদার করার জন্য বই পড়ার আসলে কোনো বিকল্প নাই আমি ভাঙা রেকর্ডের মতো আমি নিজেও চাই না আপনাদের বলতে যে বই পড়েন বই পড়েন কারণ এগুলো আমরা সবাই জানি যে বই পড়া ভালো বাট মার্কেটিং এর জন্য এটা স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট বই পড়া কারণ বই না পড়লে গল্পের স্ট্রাকচার ভালো হয় না কারো মাথার মধ্যে এবং গল্পের স্ট্রাকচার যদি কারো মাথার মধ্যে ভালো না হয় যদি সুন্দর করে ফ্রেম বাই ফ্রেম গল্প সাজিতে না পারে তাহলে সেই গল্প কনজামশনও ভালো হয় না এবং আপনি চিন্তা করেন আপনি একজন মার্কেটার যে কিছু একটা বলতেছেন বা কিছু একটা লিখতেছেন যা মানুষ আসলে সহজে বুঝতেই পারতেছে না তাইলে আপনি তো আসলে মার্কেটিং বুঝেন না তাই না ওই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের অনেক কিছু পড়তে হবে এই ছয়টা স্টেপ এই ছয়টা স্টেপ যদি আপনি ফলো করতে পারেন তাহলে আমার ধারণা আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং প্রফেশনে অনেক ভালো করবেন হাবি জাবি ভিডিও যে এই যে ডিজিটাল মার্কেটার হয়ে যান এই যে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাকে শিখাই দিব ডিজিটাল মার্কেটিং এই যে এই করবো হ্যান করবো ত্যান করবো ওগুলো অ্যাভয়েড করাই ভালো কারণ যত আজ এরা জিনিস আপনি কনজিউম করবেন আপনার অ্যাকচুয়াল ক